，各位大家好，今天给大家展示几盆啊，我养了非常多年的这个玉露啊，呃，玉露是在十二卷当中啊，我个人认为是最具有欣赏性的啊，并且它的生长速度也并不慢，而且也可以自己做繁殖，就是总的来说它的性价比乐趣还是蛮高的啊，只不过是因为这两年组培技术之后啊，十二卷整体的价格开始下下探啊，并且这些组培的技术越来越好，实生的。和组培的很难区分，所以导致了喜欢的人越来越少。啊，今天一方面给大家做展示，一方面也留存个记录吧。因为现在这个时候是十二卷最好的时候了，因为再过个几天或者再过个一个月，天气就热了，十二卷逐步逐步就进入进入到休眠阶段了。啊，它是喜欢相对会比较低温的环境啊。我面前这一颗是玉露锦啊，大家看一下这个颜色，黄黄黄的啊，还挺好看的啊。但是锦的这一类的植物呢，就长得会比较慢一些，而且相对，呃，就是。资质不是太好吧，很容易死掉啊。但是我这一颗还好啊，大家看一下，它应该算是拉丝锦啊。近距离看一下，这个旁边都是有这种，这个这个这个一丝一丝的锦啊，应该还是能活的啊。这是玉露锦啊，我不多就一颗，因为以前玉露锦非常贵，动不动可以上大几千、大几万啊。这一颗是糯玉露啊，这颗是祖培的，以前也是很贵很贵的品种，是买不起的，祖培的时候才买得起啊。给大家近距离看一下啊，非常漂亮啊，晶莹剔透啊。我这边正好是西晒的光打在它的身上。而且这是没有浇过水哦，啊，就是这样晶莹剔透的感觉，啊，这是糯玉露啊，再来给大家看几颗，这个是紫大鸡玉露啊，也是我非常喜欢的一颗啊，这一颗我已经繁殖出了好多后代了，啊，都陆陆续续以前都送人了啊，但现在价格也不值钱了，我也不送了，啊，如果有喜欢的话，秋天我可以再繁殖繁殖，啊，漂不漂亮？啊，在这个灯光下、照耀下，啊，真的是非常美哦。呃，再来一颗吧，啊，这个，这颗也是紫大鸡啊，也是紫大鸡。大家看，这个已经有很多的侧芽了啊，这个侧芽直接拿下来就可以种了啊，但是还是懒得去再去搞了，就是给大家随便看一下，紫大鸡啊，再来一颗啊。这个是应该是叫黑鸡玉露吧，黑鸡玉露啊，它的这个窗啊是呈这种三角形的啊，不是像这种圆头的，是三角形的，也是这种透透的啊，现在应该也是它最鼎盛的状态。这颗也是实生的，已经有很多个侧芽，我也都不去管它，让它自然自然生长，自生自灭。最后再来一颗啊，这个呢我也不知道叫啥了啊，反正我养了很多年了，很多年了。以前呢有点土长啊，但是我没管它，它就不断的爆。爆侧芽，然后它爆好侧芽之后，整体的肌肉不觉得它土长啊，也是挺好看的啊。玉露啊，大家可以尝试尝试。但是玉露呢，还是希望是用这种这个全颗粒的土来种啊，给大家看一下全颗粒的土来种啊，这样才会种得好。我甚至都要过粉，都不带有任何粉的啊，让这个玉露的这个根系啊，能够更多的去接触空气啊，不容易烂根。我夏天是断水的啊，现在这个季节还不断，但是再过个一个月我就会彻底断水。等到秋天立秋之后再继续给水。好，今天视频讲到这儿，我希望大家也都喜欢啊玉露系的这些十二卷。嗯，这个视频讲到这里，谢谢大家。